Hey guys, it's Yaman. Welcome back again to my YouTube channel. So, ginagawa ko tong video na ito dahil marami akong nakita sa Facebook na nag-offer ng tulong sa mga tao na naman problema sa kanilang e-registration account. And merong notice ang POEA regarding sa mga to dahil humihingi sila ng payment. Humihingi sila ng payment depende doon sa problema na ang problema ng e-registration nila. So, edit man lang sila na may papa-edit sila na mali doon sa registration account is magbabayad sila doon sa uh, tutulong sa kanila which is hindi naman siya makatarungan kasi grabe sila maningil and hindi naman talaga siya applicable kasi dapat kayo lang ang nakakaalam ng mismong details nyo doon so please take note kung may nag-offer sa inyo ng ganito um, i-disregard nyo na siya kasi kayo po mismo dapat ang gagawa ng e-registration account nyo. Si POEA po is meron po silang um, website na makakatulong na, na ma-fix po yung um, account nyo na yun. Ano man po yung problema nyo doon sa account nyo na yun, makakatulong po si POEA Help Desk. So, wala na po tayong lalapitan pang iba. So, guys, nandito na tayo sa ating um, laptop. Ngayon ay isi-search na natin at pupunta na tayo sa ating e-registration um, website para ma-visit natin ang POEA Help Desk. So, ito ay ma-access na ng mga aplikante or mga gustong magtrabaho abroad. So, punta lang tayo sa e-registration POEA or simply type mo lang yung https.online e-services.poea.gov.ph para mag-direct na tayo sa ating website. Now guys, pwede po siya sa um, cellphone natin, mobile phone natin, or sa laptop, pwedeng pwede po siya. So, dito, i-down lang natin para makita natin ang POEA help desk. And kung mapapansin nyo, meron tayong tatlong pagpipilian, inquire ticket, create ticket, and transfer uh, old BM record. So, i-click natin yung create ticket para ma-direct natin ang ating concern sa POEA. So, click natin yung blue na yan. Blue loading. Medyo mabagal ang aking internet. Ayan. So, message for the director. So, kung mabasa na natin lahat yan, punta tayo sa pinakababa. Then, continue. Ayan. Then, sa pinakataas, pinakamataas, pinakataas, may mapapansin tayo na question, what help can we provide you? So, meron tayong pagpipilian na online services, or online services, balik manggagawa. So, dito tayo sa ating e-registration since yun ang ating concern. In specific, meron uh, anim dyan na pagpipilian kung ano ang problema sa ating e-registration account. So, as you can see guys, maraming option. So, dito na lang natin siya hahanapin. At dito rin sa website na to, mariresolve yung problema natin. Dahil, um, haka-chat or mako-coordinate natin mismo ang POEA at hindi ang ibang tao. So, click natin yung change account email address. Ayan. So, next. Dahil yun ang um, main concern natin. So, how you change registered email on e-registration. So, number one, provide new email address na valid and proceed to the creation of ticket for your concern. So, let's find your account. Then, kung alam mo yung e-registration account mo or account number mo, is click mo yan para ilagay mo yung account number mo. Kung alam mo yung email address mo, ilagay mo din dyan para makakatulong na matrace po nila yung uh, old account mo. Then, kung hindi mo talaga alam yung account number, pati yung email address, is click the I forgot e-registration number and email address. Ayan. So, ilalagay mo lang dyan yung details mo mismo. So, first name mo, middle name mo, then last name, and then yung birthday. 
So, lalagyan ko lang siya, then mag-fast forward na tayo. Guys, na-provide ko na lahat ng information na hinihingi. So, let's find ticket. Then, as you can see guys, meron dito select processing near uh, you. So, maraming pagpipilian dyan. So, pumili na lang kayo ng lugar kung saan kayo pinakamalapit. So, sa part ko is na iya terminal 1 na lang. Since nasa NCR ako. Ayan. So, piliin ko na lang yung na iya terminal. So, marami kang makikita dyan. Depende sa location ninyo ngayon. So, any naman dyan, okay lang. Then, as you can see, sa concerns details, so, dyan mo type yung concern mo. Uh, ayan, spe to be specific, ilagay mo lang yung concern mo. Pwede naman Tagalog, Tagalog naman ang makakareceive niyan. Pinoy naman tayo. So, hindi na kailangan pang mag-English-English pa. Pero, sige, kung okay sa inyo, kung uh, matalino kayo sa English, go. Pero, dahil... Alam mo na, so Tagalog tayo. Ayan, specific ako po ay ex abroad galing sa ganitong bansa. Ayan, pwede nyo i-ano yung concern nyo. Last 2016, 2020, depende kung kailan kayo nag-abroad before. Then, ako po ay mag apply muli or ulit. Abroad, ngunit nakalimutan ko ang ganitong, uh, nakalimutan ko ang aking e-registration account. Kung mayroon akong e-registration account, yung mga ganun to be specific, please send yung mismong uh, account niyo para ma-reset or yung mismong uh, temporary password. So, ganun to be specific lang. Para ka lang nagme-message or nagcha-chat. Then, i-provide dyan. Need mo i-provide yung active contact number mo. Para if ever na may concern si POEA or to confirm na ikaw pala. Or ikaw talaga yung mismong uh, nag-create ng ticket na ito. Is um, tatawagan ka niya for confirmation. And then, yung pinaka-active email address ninyo, ilalagay niyo dyan. Para doon po isend yung mismong uh, temporary password para ma-access mo yung old e-registration mo. Or, if ever naman guys na um, hindi mo talaga alam kung meron kang e reg and POS before or e-registration before, pwede mo siya i-chat mismo na Uh, tanungin mo kung meron ka bang i-registration before. So, malalaman naman nila yon Then, hihingi nila yung mismong um, passport mo. Then, guys, as you can see, sa taas, may nakalagay na processing site open 1 p.m. and close at 7 p.m. open on weekend. So, may note siya na nakalagay na pwede lang kayong mag-submit. So, yan lang yung estimated time na pwede kang mag-submit sa POEA or dito sa website na ito. So, kung okay na, very detailed na ang nilagay ninyong uh, concern details, pwede nyo na siya i-submit. Then, after yung ma-submit, mayroon mag appear or ibibigyan kayo ng mismong ticket number kagaya nito. Ayan. And then, since meron nang na-provide si POEA na ticket number pwede nyo siyang uh, i-visit uli yung e-registration website kinabukasan para i-check kung nag-reply na ba si POEA. Poprovide mo lang yung ticket number na yan para makita natin kung may reply na ba si POEA. So, ganun lang guys, para lang siyang chat box or parang email na talagang makoko-coordinate ninyo mismo yung POEA at sila talaga ang makaka-fix ng mismong uh, e-registration account natin para ma-recover and para ma-edit. So, ganun. And that's all guys. I hope na nakatulong ako sa inyo. So, if you like this video, give me thumbs up and don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell below para ma-notify ka sa mga videos na i-upload ko. Bye!